Egvéko fiatal korában és időskorában és sokszor megfestette ezt a témát, számtalan változatát ismerjük. Mi a történet? A Bibliából nagyon jól ismert ez a történet, amikor Isten leküldi, elküldi a földre Gábriel Arkangyalt, aki bemegy Mária házába, és üdvözli. Nagyon fontos, hogy az üdvözleten van a lényeg, üdvözdégy, kegyelettel teljes, az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között. Az angyal tiszteletteljesen bejön Mária házába, hódolata jeléül előre köszön neki, azaz ezáltal a hierarchiában egyértelművé teszi, hogy ő Máriát úrnőjének tekinti. Nem felette áll tehát, hanem alatta. A kiállításon három angyali üdvözlet változat szerepel, ezek közül a legkorábban készült képpel kezdjük. Ezt 1576-ban készítettek. A legnagyobb példaképeinek a velencei mestereket tekintette, Tiziano, Tintoretto, Veronézét, és ezen a képen minden mester hatása valamilyen módon tetten érhető. Látjuk ezt a színhasználatban, látjuk a tér ábrázolásban, ez a 3 d térérzetnek a megjelenítésén, a saktáblaszerű padlózatban teljesen természetes, hogy valósághűségre törekszik ezen a képen, viszont ezen a képen egy Pici helyen már az is észrevehető, hogy később egészen megváltozik a stílusát. Ez a kis rész pedig a háttérben, Mária háta mögött lévő kis rész, ahol a vörös függönynek a formái és színei összeolvadnak a háttérrel, a kék éggel, és a kék égből felénk áradó fénynyalába. Most nézzünk meg egy másik képet. Ezt a képet több mint 20 évvel később készítette, immáron Toledóban. Amit látunk, az teljesen más, amit az előbb láttunk, a térérzet teljesen megszűnik, minden le van egyszerűsítve. Egrikó célja az isteni elragadtatás, a vallásos révület, a misztikum, a természet fölöttinek a kihangsúlyozása. Azt szeretné, hogyha mindenki átérezni azt, amit ő érez. Meg akarja mutatni mindenkinek a belső fényét, ugyanúgy, ahogy a szereplők is a belső fénytől sugároznak. Minden szín egy, egy kicsit fémesen csillog, minden színnek van egyfajta túlvilági érzete. Nagyon fontosak a jelképek is a képen, hiszen nincs is más a képen, csak jelképek. Mária Imosámoly mellett ül, és imakönyv van a kezében. A lábánál lévő fonatkossága, a kis terítővel és az ollóval, és a kis vékony váza, a kis növénykével, az angyal kezében lévő fehér lilium, mind-mind Mária tisztaságának, szüzességének a jelképei és kegyességének a legfőbb szimbólumai. Amire külön szeretném felhívni a figyelmet, az a sarokban lévő kis vékony váza, és a növénykéből kilövellő kis fény, lángnyelvek, ugyanis ez a fogantatásnak a szimbóluma. Ugyanez a szimbólum másként van megfogalmazva a következő képen, érdemes a két szimbólumot összehasonlítani, miben hasonlítanak és miben különböznek. Nézzük meg a másik képen. Gabriel főangyal, miután üdvözölte Máriát, azt is megmondta neki, hogy a méhében a Szentlélektől megfogan a Szentfiú Jézus. Ezen a képen a fogantatás jelképe az égő csipkebogor. Az alakok ugyanolyan megnyúltak, mint a másik képen, ugyanolyan éteriek, hiszen a szellemi világot, az angyali világot jelképezik. Nagyon sok van belőlük, nagyon sokan ünneplik ezt a jelenetet, Isten akaratát és a leendő megváltó megfogantatását. Zenélő angyalok vannak az égben, és nagyon-nagyon sok kerub fej, abban a fénynyalában, amelyben a Szent Lélek jelképe a galamb is megjelenik. Mindenki örül, örül a megváltó megfogantatásának és a későbbi születésének.